அனைவருக்கும் வணக்கங்க தொடர்ந்து நம்மளுடைய குட்டிச்சாத்தான் யூடியூப் சேனலில் பல அற்புதமான ஆச்சரியமூட்டும் தகவல்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு வரிசையில் இந்த பதிவு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரே நாளில் பகவதி அம்மனை சித்தி செய்யக்கூடிய ஒரு இரகசிய முறை இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா அகத்திய பரிபூரணம் ஆயிரத்தி இரநூறுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த பூஜையை நீங்கள் கிருஷ்ணபட்சமி அமாவாசை வளர்பிற வெள்ளிக்கிழமை இந்த நாளெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்னு அகத்தியர் சொல்கிறாரு ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை அதாவது நாளைக்கு நிகழவிருக்கக்கூடிய சந்திர கிரகணத்தின் அன்று இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் சித்தி செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு சீக்கிரமாக இதற்குண்டான பலன் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு நாற்பது நாள் தெய்வத்தை உபவாசம் இருந்து வழிபட்டு அந்த தெய்வத்தை சித்தி செய்வதற்குண்டான பலனை இந்த ஒரே நாளில் நீங்கள் அடைந்து விடலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமுமே இல்லை முதல்ல ஒரு சிறிய ஒரு கல்லை தேர்வு செய்து அந்த கல்லை பகவதி அம்மனாக மனதிலே கருதி அந்த கல்லுக்கு சில அபிஷேகங்கள் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒன்றுமில்ல சுத்தமான தண்ணீரை முதல்ல பண்ணுங்கள் அப்புறம் விபூதி மஞ்சள் குங்குமம் இதெல்லாம் செஞ்சு அதன் பின்பு சில அலங்காரங்களை செய்து அந்த கல்லை அம்மனாக பாவித்து அதை பூஜை அறையிலே காலையிலேயே வச்சுருங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையிலேயே அந்த கல்லுக்கு சில பூஜைகள்லாம் செஞ்சு பகவதி அம்மனாக வச்சுருங்க அந்த பூஜை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதன் பின்பு அன்று முழுவதும் முடிந்தால் உபவாசம் இருங்கள் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பழம் நீர் ஆகாரங்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோங்க அன்னைக்கு இரவு அதாவது கிரகணம் ஆரம்பிக்கும் வேலை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா வெள்ளிக்கிழமை இரவு பதினொன்று ஐம்பத்தி மூன்று நிமிடங்களிலிருந்து சனிக்கிழமை அதிகாலை மூன்று மணி நாற்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்கள் வரை சந்திர கிரகணமானது நீடிக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா முழு சந்திரனையும் கிரகணம் பீடித்து கொள்ளும் காலமானது ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஒரு நிமிடங்களிலிருந்து இரண்டு மணி நாற்பத்தி மூன்று நிமிடங்கள் இந்த நேரத்தில் தான் முழு சந்திரனையும் கிரகம் பீடித்து கொள்கிறது நீங்கள் இந்த பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை இரவு பதினொன்று ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சுடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு சொல்லப்படக்கூடிய மந்திரத்தை நீங்கள் ஆயிரத்தி எட்டு முறை மனசிரத்தையோடு சொல்லணும் முதல்ல விநாயகரை வணங்கிவிட்டு அதன் பின்பு உங்களுடைய குருவினை வணங்கிவிட்டு இந்த மந்திரத்தை ஆயிரத்தி எட்டு முறை சொல்லணும் இந்த மந்திரம் சொல்லும் போது நீங்கள் சிகப்பு நிற வண்ண ஆடை உடுத்துகிறது மேலும் விசேஷம் நீங்கள் தெற்கு புறமாக அமர்ந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்லலாம் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம் கிழக்கு பார்த்தபடி இருக்கும்படியாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதாவது உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வம்னு சொல்கிறது இந்த பகவதி அம்மனை உருவேற்றிய இந்த கல் தான் இந்த பகவதி அம்மனாக நீங்கள் கருதி வழிபடுறீங்க நைவேத்தியமாக சர்க்கரை பொங்கல் பழம் பாக்கு வெத்தலை வாழைப்பழம் இதெல்லாம் வைக்கலாம் உங்களால் முடிஞ்ச இன்னும் கூட விசேஷமாக நீங்கள் வைக்கலாம் இதுக்கு இன்னொன்றும் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருக்கும் பகவதி அம்மனுடைய சக்கரத்தை நீங்கள் வரைந்து கொள்ளும்படியாக இருக்கணும் பகவதி அம்மனுடைய சக்கரம் எப்படி வரையணுங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவிலேயே காட்டுறேன் இந்த சக்கரத்தை ஒரு செப்பு பிளேட்டில் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது செம்பு தகடு செம்பு தகடை நீங்கள் வந்து வியாழக்கிழமையே வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து பாலில் ஊற போட்டு அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமை எடுத்து நீங்கள் வந்து முறையாக எந்திர சாபனியத்திலாம் செஞ்ச பின்பு நீங்கள் இந்த பூஜை ஆரம்பிக்கிற டைமில் நீங்கள் அந்த எந்திரத்தை எழுதும்படியாக வைத்து கொள்ளுங்கள் எந்திரத்தை எழுதி அதை இந்த கல்லுக்கு கீழே வைத்து இந்த கல் அப்படி என்று சொல்வது பகவதி அம்மனைத்தான் இந்த தெய்வத்திற்கு கீழே அந்த தகடை வைத்து சிகப்பு புஷ்பங்களால் அந்த எந்திரத்துக்கும் தாய்க்கும் அர்ச்சனை செய்த பின்பு மந்திரத்தை உருவேற்ற வேண்டும் மந்திரத்தை ஒவ்வொரு முறை உருவேற்றும் போதும் சிறிதளவு குங்குமத்தை எடுத்து அந்த எந்திரத்தின் மீது நீங்கள் போடணும் இப்படி தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தெட்டு ஒரு நீங்கள் ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் சில பேர் கேட்குறது எப்படி நாங்கள் எண்ணுவது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி எட்டு உருமாலைகள் கொண்ட ருத்ராட்ச மாலை இருக்குது துளசி மாலை இருக்குது படிகமணி இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் எண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கிரகண வேலையில் நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் முழு பலன் கிட்டும் இப்படி ஆயிரத்தெட்டு முறை சொன்ன பின்னாடி இந்த எந்திரத்தை ஃப்ரேம் பண்ணி உங்களோட வீட்டில் மாட்டிக்கோங்க 
இந்த கல்ல நீங்கள் பகவதி அம்மனா நினச்சி வீட்லேயே வச்சு பூஜைகள் செய்யலாம் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல் ரொம்ப பெரிய கல்லாக எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இவ்வளோ பெருசுலாம் எடுக்க தேவையில்ல சிறிய அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் அல்லது ஏதாவது ஒரு சிலை இருந்ததுன்னா அதையே கூட நீங்கள் அம்மனாக பாவித்து நீங்கள் பூஜைகளை செய்யலாம் கட்டாயமாக ஒரே நாளில் பகவதி அம்மனுடைய சித்து உங்களுக்கு ஏற்படும் இதை எல்லா நாளிலும் செய்யலாம் என்றாலும் கூட கிரகணத்தின் அன்று செய்வது என்பது கூடுதல் விசேஷம் அளிக்கும் பகவதி சித்து என்பது எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் இருந்து தாய் உங்களை காப்பால் சகல விதமான செல்வ கடாட்சம் உங்களுக்கு கிட்டும் பார்ப்பவர்கள் காண்பவர்கள் அனைவர்கள் இடத்திலும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் கிட்டும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை உங்களுக்கு எப்படி இந்த சித்து செய்யணும் அப்படிங்கிற முழு ரகசியத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் இந்த நாளை தயவு செய்து தவற விடாதீங்க உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வமான இந்த பகவதி தாயை சீக்கிரமாக சித்தி செஞ்சுக்கோங்க எல்லா வளமும் நீங்கள் அடையலாம் நன்றி வணக்கம்